നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജോമട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് ഈ സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്ക്വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ക്വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമചതുരമാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അളവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വശവും തുല്യമായിരിക്കും ഒരു സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ നാല് വശവും എ തന്നെ ആയിരിക്കും അതാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നീട് സ്ക്വയറിനുള്ള ഒരളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയഗണലാണ് വികരണമാണ് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് തമ്മിൽ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ നമ്മളതിനെ ഡി കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും അളവുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സ്ക്വയറിനുള്ളത് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്ററാണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളുടെയും തുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ നാല് വശങ്ങളും തുല്യ വശമായത് കൊണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു എ നാല് എ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഇനി ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമതായി പഠിച്ച അളവ് ഡയഗണൽ ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികരണമാണ് വികരണത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു എ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു വശം എ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വികരണത്തിൻ്റെ അളവ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു എ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത്രയും ഐഡിയ ആണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകാലങ്ങൾ ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ചുറ്റളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ഫോർ എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വശം എത്രയായിരിക്കും എ എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് എത്ര വരും പത്തെന്ന് വരും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും നമ്മളോട് അതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഒരു വശം പത്താണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത് വളരെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പെരിമീറ്റർ തന്നു ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം പെരിമീറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു വശം കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സി ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ദ സം ഓഫ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ടു സ്ക്വയർസ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി വൺ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദർ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ലെവൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്മാളർ സ്ക്വയർ അതായത് രണ്ട് സ്ക്വയറുകളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ സം ഓഫ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ടു സ്ക്വയർസ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി വൺ സ്ക്വയർ അതായത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു വശം എ വൺ എന്ന് എടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു വശം എ ടു എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ എ വൺ വശമുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും എ വൺ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എ ടു വശമുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എ ടു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ സം ഓഫ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ടു സ്ക്വയർസ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി വൺ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ഈ രണ്ട് സ്ക്വയറുകളുടെയും ഏരിയകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തി ഒന്നാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദർ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ലെവൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് എ വൺ സ്ക്വയറിൻ്റെയും എ ടു സ്ക്വയറിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നാണെന്ന് ത
അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരും എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അഞ്ച് എന്ന് വരും അഞ്ച് യൂണിറ്റ് എന്ന് വരും അഞ്ച് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം അതായത് ഈ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ സി ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ശരി ഉത്തരം ഇത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് അതിൽ ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ചോദ്യമായിരുന്നു നമുക്കത് രണ്ട് ഇക്വേഷനെയും കുറച്ചപ്പോൾ എ ടുവിൻ്റെ ടേമിൽ മാത്രം ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ആ സോൾവ് ചെയ്ത് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ക്ലിയർ ആയാലോ ഒരു എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മാർബിൾ സ്ലാബ്സ് ഓഫ് സൈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റിക്വയർ ടു പേർ ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ റൂം ഓഫ് സൈഡ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഇതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ചോദ്യമാണ് സ്ക്വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് മീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു റൂമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് മീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ റൂമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ടൈൽ ഇടാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക റൂമിൻ്റെ അളവ് മീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിലിടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈലിൻ്റെ അളവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള എത്ര ടൈലുകൾ ഇട്ടാൽ ഈ മുറി നിറയെ നമുക്ക് ടൈൽ ഇടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്താണ് എണ്ണമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ റൂമിൻ്റെ ഏരിയയെ ടൈലിൻ്റെ ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടൈലിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് വരുന്നത് ടൈലിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് റൂമിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര വരും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്താണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് യൂണിറ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക റൂമിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാക്കുമ്പോൾ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് ആക്കും അതായത് നമ്മൾ നൂറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കൊണ്ടുകൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര വരും നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി നമുക്കിനി ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം എണ്ണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്ര ടൈലാണ് വേണമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റൂമിൻ്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈലിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നൂറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നാലാക്കി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നൂറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നാലാക്കി അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് വന്നു പിന്നെ രണ്ട് സീറോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്താണ് എണ്ണമാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അളവുള്ള ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ടൈൽ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ പത്ത് മീറ്റർ നീളവും വീതിയും ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ റൂമിൻ്റെ തറ മൊത്തം നമുക്ക് ടൈൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയാലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ചെറിയ എണ്ണം എത്ര വേണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ ചെറിയ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നൂറ് സ്ക്വയർ ആക്കണം നൂറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് എ സ്ക്വയർ ഗാർഡൻ മെഷറിംഗ് ടെൻ മീറ്റർ ഓൺ എ സൈഡ് ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ ടു മീറ്റർ വൈഡ് പാത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പാത്ത് നമ്മളിത് റെക
എത്ര വരും തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന ആൻസർ വരും തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മറ്റൊരു എളുപ്പമൊഴി കൂടി പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു ഗാർഡന് വെളിയിലുള്ള പാതയുടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് പാത്ത് ഔട്ട്സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു എളുപ്പമൊഴി പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ആ പാത്തിൻ്റെ വിട്ടിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുക ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എ പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് എ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വിട്ത്ത് ഓഫ് ദ പാത്ത് ഇത് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു വിട്ത്ത് ഓഫ് പാത്ത് എത്രയായിരിക്കും വിട്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആയിരിക്കും ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് പത്തും പത്തുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് എടുക്കുക പ്ലസ് പിന്നെയും ഈ നാല് തന്നെ ടു ഇൻറ്റു വിട്ത്ത് നാല് തന്നെ വരും അപ്പോൾ എത്ര വരും നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി നാല് അത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നെ വരും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എളുപ്പമൊഴി കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ലെങ്തും ബ്രത്ത് സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് എന്നെടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഗാർഡൻ പറയുന്നു അതിന് വെളിയിൽ മറ്റൊരു പാത ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഗാർഡൻ്റെ അളവുകളും ആ പാത്തിൻ്റെ വീതിയും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പാത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇത് ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റോഡ് ഓഫ് വിത്ത് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് അറൗണ്ട് എ സ്ക്വയർ ഫിൽ ഹൂ സൈഡ് ഈസ് ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ആ എളുപ്പവഴി ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏരിയ ഓഫ് പാത്ത് ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് പാത്തിൻ്റെ വീതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് മീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വിട്ത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എടുക്കുക ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് ഹൂ സൈഡ്സ് ആർ ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് രണ്ട് വശങ്ങളും ഇരുപത് വീതമാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എടുക്കുക പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ തന്നെ ഒന്നുകൂടി വരും എട്ട് വരും അപ്പോൾ എത്ര വരും എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് വരും നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായാലോ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഉള്ളൊരു പാത്തുണ്ട് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അതിന് വെളിയിൽ നാല് മീറ്റർ വീതിയിലുള്ള ഒരു റോഡ് പണിയുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ഇരുപതും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് എടുത്തു പാത്തിൻ്റെ വിട്ത്തിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്തു രണ്ട് സൈഡിലും എഴുതി ഇക്വേഷൻ ഇതാണെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടി ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഈ ക്ലാസിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൂടി കണ്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ മെഷർ ഓഫ് ഡയഗണൽ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഹൂസ് ഏരിയ ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ വശം എ എന്ന് എടുക്കാം ഡയഗണൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയഗണൽ നമുക്ക് ഡി എന്നും എടുക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏരിയ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഡയഗണലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയഗണൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചിരുന്നു റൂട്ട് ടു എ ആണ് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാണെങ്കിൽ എ എത്രയായിരിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു എ ആണ് അതായത് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വരും റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എത്ര വരും റൂട്ട് ഓഫ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന
അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഹൂസ് ഏരിയ ഈസ് ഡബിൾ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഡബിൾ ഏരിയ ഉള്ള മറ്റൊരു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ടു എ വൺ സ്ക്വയർ എന്നെടുക്കാം അതായത് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഡബിൾ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഡയഗണൽ അല്ല ഒരു സൈഡ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ സൈഡ് എ ടു എന്നെടുക്കാം ഈ സൈഡ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയഗണൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ട കാരണം ഡി എ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം റൂട്ട് ടു എ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു എ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു എ ദോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു വരും അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വരും അപ്പോൾ ടു ടു ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഏരിയയുടെ വാല്യൂ ആയ എ സ്ക്വയർ തന്നെ വരും അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഡയഗണൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒന്നാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഡയഗണൽ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു അതായത് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് പതിനെട്ട് എന്ന് വന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഡബിൾ ആണ് അതായത് എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത്തി ആറാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ആറാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു വശം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ മുപ്പത്തി ആറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വശം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എ സ്ക്വയർ ആണ് മുപ്പത്തി ആറ് എ ടു സ്ക്വയർ ആണ് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ എ ടു എത്ര ആയിരിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത്തി ആറ് എത്ര വരും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ വരും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം എ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ നല്ലൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇരട്ടി ഏരിയ ഉള്ള മറ്റൊരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു വശം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഡയഗണൽ വെച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡയഗണൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് അത് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് പതിനെട്ടെന്ന് കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിന് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പമാണ് ഇരട്ടി വിസ്തീർണമാണ് ഏരിയ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത്തി ആറായി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ മുപ്പത്തി ആറാണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു വശം എങ്ങനെ പിടിക്കും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഫൈവ് ഈക്വൽ സ്ക്വയർസ് ആർ പ്ലേസ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ടു മേക്ക് എ സിംഗിൾ റെക്ടാങ്കിൾ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ സോ ഫോംഡ് ഈസ് ടു സെവൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ യൂസ്ഡ് അതായത് അഞ്ച് സ്ക്വയറുകൾ സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ട് വെച്ച് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം അഞ്ച് സ്ക്വയറുകളുണ്ട് എല്ലാ വശവും എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഷെയ്പ്പിൻ്റെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ആകെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു റെക്ടാങ്കിളാണ് ഈ ഷേപ്പിലായിരിക്കും റെക്ടാങ്കിൾ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഷേപ്പ് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ആകെ പെരിമീറ്റർ നമുക്കൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇവിടെ എ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ച് സൈഡ് ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ അഞ്ച് എ ആകും ഇവിടെയും അഞ്ച് എ ആകും ഇവിടെ എ ഇവിടെ എ ആകും അപ്പോൾ അഞ്ച് എ പ്ലസ് അഞ്ച് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് എ ആണ് ആകെ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എ ആയിരിക്കും ആകെ പെരിമീറ്റർ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് മുപ്പത്തി ആറ് വരുമ്
അതായത് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് നാല് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡയഗൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു എ അപ്പോൾ നാല് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പേഷം എന്തായിരിക്കും എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ആറായിരിക്കും റൂട്ട് ടു എ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ റൂട്ട് ടു കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് അതായത് സിക്സ് റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും സിക്സ് റൂട്ട് ടു ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഇതൊരു ബേസിക് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പെരിമീറ്റർ തന്ന ഡയഗൽ രണ്ടുപിടിക്കുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് പത്താമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ എ സർക്കിൾ ഹാസ് മാക്സിമം ഏരിയ വെൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നല്ലൊരു ചോദ്യമാണിത് ഒരു പുതിയ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് എന്താണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സർക്കിളുണ്ട് അതിനകത്തൊരു ഷെയ്പ്പുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലാർ ഷെയ്പ്പായ ഒരു ഷെയ്പ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ എയും ബിയും ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നമ്മൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഷെയ്പ്പിന് മാക്സിമം ഏരിയ വരാൻ എയുടെ വാല്യൂ ബിയുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം എയുടെ വാല്യൂ ബി ആയിരിക്കണമോ ടു ബി ആയിരിക്കണമോ ത്രീ ബി ആയിരിക്കണോ ഫോർ ബി ആയിരിക്കണോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആവേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അതായത് തുല്യ ചുറ്റളവുകളുള്ള ബഹുഭുജങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചതുർഭുജങ്ങളിൽ അതായത് നാല് വശമുള്ള പല ഷേപ്പുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ പി വണ്ണും പി ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കുക പി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ മാക്സിമം ഏരിയ വരുന്നത് ഈ ഷെയ്പ്പ് ഒരു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് ചു തുല്യ ചുറ്റളവുകളുള്ള രണ്ട് ക്വാഡ്ര ലാട്ടറൽ അല്ലെങ്കിൽ ചതുർഭുജങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏരിയ വരുന്ന ഷേപ്പ് സ്ക്വയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ഒരു എളുപ്പമൊഴി കൂടി പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു സ്ക്വയർ എടുക്കുക നാലും നാലുമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നാലാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര ആയിരിക്കും ഏരിയ അല്ല പെരിമീറ്റർ എത്ര ആയിരിക്കും നാല് ഗുണം നാല് പതിനാറായിരിക്കും അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുക്കുക ഇതിനും നാല് വശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ആറെന്നും ആറെന്നും രണ്ടെന്നും എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ലെങ്ത് ആറെന്നും ബ്രെത്ത് രണ്ടെന്നും എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും ചുറ്റളവ് എത്രയായിരിക്കും ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് തന്നെ ആയിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ തുല്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇവ രണ്ടിൻ്റെയും ഏരിയ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് തന്നാൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു വശത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതേ ചുറ്റളവുള്ള ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ബി ആയിരിക്കും അതെത്ര വരും ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നേ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി തുല്യ ചുറ്റളവുകളുള്ള രണ്ട് ചതുർഭുജങ്ങളിൽ ഏരിയ മാക്സിമം വരുന്ന ഷേപ്പ് എപ്പോഴും സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതേ ഐഡിയ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് വശങ്ങൾ നാല് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എയും ബിയും തുല്യമായിരിക്കും എയും ബിയും തുല്യമായാൽ മാത്രമേ അതൊരു സ്ക്വയർ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എയും ബിയും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ ചെറിയൊരു ചോദ്യമാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ നല്ലൊരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയല്ലോ സർക്കിളിനകത്താണെങ്കിലും ഇത് രണ്ടും തുല്യമായാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ എയും 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 ബിയും തുല്യമായി അതൊരു സ്ക്വയർ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാക്സിമം ഏരിയ അതിനകത്ത് ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് പഠിച